kanya. You know, church, we are we create we are created by God to worship Him, to give Him praise. Kaya ngayon, church, kung kaya nyo tumayo, yung mga nasa bahay, especially yung mga nasa bahay, let's give our all. Let's give yung best na papuri at pagsamba sa, para sa kanya. Walang distractions, walang hindrances, kundi kung attention lang sa kanya. Amen? Come on, let's worship!
sabi na ikaw ang Panginoon at ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon na pinigyan mo kami ng pangalan Lord, pangalan ng Panginoong Jesus na lagi nasa amin nasa sa amin Panginoong Jesus purihin ka at sambahin ka Oh God, in faith Lord we're declaring these words, we're declaring Oh God and claiming it Oh Lord that it will manifest na magmamanifest sa buhay namin Yes God Oh the earth will shake The earth will shake and tremble before Him and chase will break as heaven and earth sing. Holy is the name. Tara, sabahin natin ang Panginoon. For holy is the name of Jesus. Jesus, Jesus. And the earth will shake. The earth will shake. Tremble before Him Chains will break As heaven and earth sing Holy is the name Holy is the name of Jesus Jesus, Jesus Oh, come on, you say The earth, the earth will shake Tremble before Him Chains will 
Jesus, to where every sickness and disease. Lord, those who are worshiping right now, God, lahat Panginoon na sumasamba ngayong oras na ito, Lord God, don't fail them. You will not fail them. Thank you, Father God, that you will meet their needs right now, Lord, wherever they are. So wherever you are at right now, come on, church, just lift up your hands before the Lord and receive, receive, receive. Kunin mo lahat ang nararapat sa'yo. Ang kagalingan ay para sa'yo. Ang provision ng Panginoon ay para sa iyo. Ang kagalakan na hindi mapaliwanag ay para sa iyo. Salamat Panginoong Hesus sa oras na ito, Lord God, na tunay nga nakakalapit kami, nakakasamba ng malaya pagkat ikaw ay malapit at naririto sa amin, Panginoon. Tunay nga po lahat ng papuri, lahat po ng pagsamba ay sa iyo lamang dapat ibalik. Sa tanging panganan lamang ng aming Panginoong Jesus kami, patuloy na aawit, sisigaw, at patuloy na magpupuri. Come on, hallelujah, purihin ka. Sambahin ang panganan mo, Panginoon, sa lahat ng dako at lahat ang nilalang, Panginoong Jesus. Ang iyong pangalan ay sasambitin. Ang iyong pangalan ay isisigaw. Oh, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos sa dakila at higit sa lahat. At yan ay ang pangalan ng Panginoong Jesus. Pangalan ng Panginoong Jesus Kristo. Oh, sa iyo ang lahat ng ito, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng ito, Panginoon Jesus. Amen at amen. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa oras sa ito. Hallelujah. Yes, God. Tunay nga po, tuwing meron pong oras at pagkakataon na sumamba sa Kanya, hindi po natin yung sinasayang. Yun ay ginagrab natin. Amen? Sapagkat hindi sa lahat ng mundo, hindi sa lahat ng parte ng mundo, merong pagkakataon na katulad na ito na malaya tayong sumasamba, malaya tayo nakakapagpasalamat sa Kanya. At tunay nga po, alam nyo, sa pagpupuri at sa pagsamba, mayroong kapangyarihan, merong something, merong nangyayari sa buhay natin. At kaya kapatid, nasaan ka man ngayon, I believe naranasan mo yung mirakulo, himala ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Salamat po Panginoon Diyos. Salamat po Panginoon. At pinsa pa, i-welcome po natin yung bawat isa. Kung kasama mo yung iyong pamilya, ang yung nanay, kapatid, you speak blessing to them, pinagpala ka sa oras na ito. At i-ready rin natin yung heart natin na makinig at kung ano man yung sasabihin ng Panginoon sa buhay natin. Pero bago po yun, panoorin po muna natin yung video po na ito.
magandang hapon po sa ating lahat. At gusto lamang po namin kayong welcome dito sa ating Home is Live ayan, Sunday service. I'm sure po na kayo po ay nagagalak na kayo po ay makasama namin. Kami po ay nagagalak na makasama po namin kayo through online. And I believe po na ang Diyos ay mabuti. Amen. At patuloy nating nararanasan yung kanyang presensya. Ayan. So my name is Pastor Ruben Villegas. I am the Associate Pastor of New Life North Metro together with our lead pastors, Pastors Etienne and Mara Morales. Welcome here for our Sunday service. Amen. Salamat po sa inyong pagtutok. And of course, mga kapatid, pwede nyo rin pong i-share itong ating live broadcast sa inyo pong mga pamilya, sa inyo pong mga kaibigan upang sila din po ay makarinig ng salita ng Panginoon, makatanggap mula sa ating Diyos. Because I believe na ang Diyos ay meron siyang mensahe para sa iyo at para sa ating lahat mga kapatid. Amen? Are you excited? Are you ready to receive from the Lord through His Word? Uh, this afternoon. But before that, ayan, gusto ko lang batiin ng happy birthday yung aking kuya. Ayan, si Master Edward. Ayan, ang nagbe-birthday today. Ayan, so much love for you and respect to you, brother. And also, kay Mau at saka kay Abe, di ba? Uh, yesterday, kinasal sila. Congratulations, uh, Abe and Mau. Ayan, finally. And of course, Ate Shea and Kuya Brian na nag-celebrate din ng kanilang wedding anniversary. Ayan, so kung congratulations, more power <laughs> sa inyo, sa inyo po. At sa lahat na nagse-celebrate, no? Kung ikaw ay nagse-celebrate ng birthday today or uh, anniversary, ayan, binabati kita. You know, I believe na lahat tayo araw-araw, meron tayong rason na mag-celebrate. Especially today, I believe na ating sinaselebrate yung kabutihan ng Panginoon. Amen? Ating sinaselebrate yung katapatan ng Diyos sa buhay natin. Na tayo ay buhay pa, mga kapatid. Na tayo ay humihinga pa. And yan ay sinyales, that's, that's a proof, mga kapatid, an evidence na hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Kung meron kang katabi, kapatid, sabi mo sa Kanya, hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Amen? Maganda ang plano niya para sa iyo at para sa akin. And so, dapat, kapatid, tayo ay nag expect alam mo ba gusto ng Diyos na ikaw ay nag expect mula sa Kanya? Amen? At kapag tayo ay nag expect mula sa Panginoon, kapatid, uh, yung ating mga pananampalataya ay parang gumigising, kapatid. Amen? Sapagkat tayo ay naniniwala na merong gagawing maganda ang Diyos sa buhay natin. Amen? Hallelujah, praise God. So, so I'm just... I'm just so happy to be here and I'm, I'm so happy and ready to, uh, to minister to all of you. And so I pray na lahat po kayo, lahat po tayo ay makatanggap sa Panginoon sa hapon na ito. Amen? So bago po tayo makinig ng Kanyang salita, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Aming amang nasa langit, marami pong salamat sa hapon na ito. Patuloy ka naming itinataas sa aming kalagitnaan. Salamat sa iyong presensya na patuloy na nagpapalakas sa amin, Panginoon. Patuloy na nagbibigay sa amin ng kagalakan, kapayapaan ng isip, Lord God. Salamat po, Panginoon, na sa hapon na ito ay patuloy ka naming makikilala sa buhay namin kung sino ka, kung ano yung nagawa mo para sa amin at kung gaano kami kahalaga sa iyo, Panginoon. Kaya banal na Espiritu, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang nalalabi naming oras, minuto sa hapon na ito. Ikaw pong maitaas, hindi po ako. Ang yung salita, ang siyang mahayag, Lord God, sa iyong mga anak, anuman ang kanilang mga sitwasyon, anuman ang kanilang mga pangangailangan, salamat po ng inyong salita, Lord God, ay tutugon, magbibigay ng kasagutan, Lord God, sa kanilang mga, kanilang mga problema, Lord God, sa kanilang mga panalangin, Panginoong Yesus. Lord God, salamat po sa iyo po ang papurit pagsamba sa pangalan ni Yesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen! Hallelujah! Well, Um, you know, kaninang umaga, napakaganda po ng mensahe na binigay sa atin ng ating pastor, si Pastora Mara. Amen. She, uh, she shared about uh, influence. Amen. Influence. And I do believe, mga kapatid, na tayo ay tinawag ng Diyos na maging influensya. Maging influensya sa tao, of course, sa tamang paraan. Amen. Sa tamang paraan. And, and I believe, mga kapatid, the best way for us to influence people is to point them to Jesus. I believe yung kapatid, yung napakagandang bagay na pwede mong gawin, amen, para sa mga tao na i-point natin sila sa ating Panginoong Yesus. Why? 
Sapagkat sa ating Panginoong Yesus, doon natin matatagpuan lahat ng kailangan natin. Amen. Lahat ng kailangan natin, kagalingan man yan, kapatid, provision man yan, kapatid, hallelujah, breakthrough man yan, miracle man yan, kapatid, ano man ang inaasahan mo, kapatid, hallelujah, walang imposible sa Panginoon. Amen. Walang imposible sa Panginoon. Even, actually, the Bible says that we are diffusers of the fragrance of the knowledge of Christ. Wow. We are diffusers of the fragrance of the knowledge of, of, of God. Kapatid, tayo ay nagproklama. Tayo ay nagbabahagi ng mabuting balita. Whew. Aren't you glad, kapatid, that no matter what's going on around us, is still there is this one good news and if we hold on to that good news it will change our life it will change your perspective our perspective about life mga kapatid not only it will change our perspective but it you know it will give meaning and beauty to your life hallelujah so we are diffusers diffusers you are a diffuser of the fragrance of the knowledge of Jesus Christ Di ba kapag gusto mong bumango yung kwarto mo, anong ginagawa mo? Di ba nag-spray ka ng, ng pabango? Di ba? Air freshener para bumango, di ba? So I believe na ganun din kapatid. Saan ka man naroon kapatid kapag daladala mo ang salita ng Panginoon, daladala mo ang katotohanan ng Diyos kapatid, you will make a difference in that place. You will make a difference in your house, in your home, wherever you are. In the marketplace, in your, in your businesses, I believe na kapatid, daladala mo yung, yung pagiging mabangong kristyano. <laughs> Amen? Ikaw ay isang mabangong kristyano, kapatid. Ikaw ay pinabango ng ating Panginoong Yesus. Amen? Hallelujah. So, uh, gawin natin to kapatid, na ating, uh, tawag doon, mission. Na wherever I go, wherever I am, I will diffuse. I will become a, I will become a diffuser of the fragrance of God. Amen. Hallelujah. So so well to sa hapon na ito mga kapatid, ah uh, yung yung gusto ko pong mensahe na i-share sa inyo kung kayo po ay naghahanap ng title, lang title po nito ay uh, Dead to Sin and Alive to God. Dead to Sin, Alive to God. How many of you believe mga kapatid nung ating at uh, tanggapin ang ating Panginoong Yesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, tayo ay patay na sa ating mga kasalanan. Come on! At dahil patay na tayo sa ating mga kasalanan, tayo ngayon ay nabubuhay para kay Kristo. I want you to know that mga kapatid na ikaw ay patay na sa, in- sa iyong kasalanan. Hindi na ikaw yung dating ikaw. Hindi na ikaw yung luma mong pagkatao. Ikaw ay binago na ng ating Panginoong Yesus. And so dapat kapatid, ay iba din yung ating pagtingin sa ating sarili. I believe na dapat tinitignan natin ang sarili natin kung paano tayo tinitignan ng Diyos. Tayo ay tinitignan niya kapatid ng punong-puno ng pag-ibig. Tayo ay, binip, tayo ay tinitignan ng Panginoon ng punong-puno ng pag-asa kapatid. Hallelujah. And so we are the apple of God's eyes. We are important to God. We are valuable to God. Tayo ay napakahalaga sa ating sa ating Panginoong Yesus. So dapat iba na din yung pagtingin natin sa sarili natin kapatid. Tayo ay ginawang matuwid ng Diyos. Yes, ikaw at ako ay ginawang matuwid ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, kundi sa ginawa ni Yesus. More than 2,000 years ago, doon sa cross ng Kalbaryo kapatid. Amen. Tayo kapatid ay ay kasama sa tayo ay kasamang naipako doon sa cross. Kasama yung yung ating mga kasalanan ay kasamang naipako kapatid doon sa cross. At ngayon tayo ay binigyan ng Diyos bilang regalo ng kanyang katwiran. Amen. Hallelujah. So let's open our Bible and I want us to focus in this uh, in this chapter in Romans chapter 6. Amen. Kung meron po kayo mga Biblia, eh, sa mga cellphone po ninyo, Ayan, pero naka, na, nakatutok po kayo, no? So, kung meron po kayo mga hardbound, ayan, kung meron iba, kayo, iba pa kayong mga gadget, so samahan niyo po ako dito sa Romans chapter 6. Romans chapter 6, starting verse 1 to 4. Sabi po dito, What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means, we are those who have died to sin. How can we live in it any longer? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? 
We were therefore buried with Him through baptism into death in order, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Wow. Newness of life. Thank God that through Jesus now we can live a new life. And that's the name of our church. Thank God, di ba? Binigyan tayo ng bagong buhay at tayo ay nilagay pa ng Lord, itinanim pa ng Lord sa tamang simbahan. Amen? Ang pangalan ay New Life North Metro. Isn't it amazing, guys? Amen? Kung paano si Lord mag-orchestrate ng mga bagay-bagay sa buhay natin para, para kanyang uh, i-make sure to, to, to make sure kapati na tayo ay nasa tamang lugar at tayo ay patuloy na lalago bilang mga Kristiyano. Amen? And so thank God sa grasya ng Diyos. You know, lahat ng nararanasan natin mabuti mula sa Panginoon, yan ay dahil sa Kanyang grasya. Amen? Dahil tinanggap natin mula sa Diyos yung, at, yung, yung, yung kapatawaran. You know, you, you know, grace, the grace... God's grace is always greater than our sin. Do you believe in that? Amen? Na yung grasya ng Diyos kapatid ay, ay mas makapangyarihan kaysa sa kasalanan. In fact, tayo ay niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang grasya kapatid. Amen? Kapag tayo ay namnampalataya sa kanya. So God's grace is greater than our sin. And the more we understand what God has done for us at the Calvary, let me tell you this, it will radically change how we process our battle with sin. Because when we like it, mga kapatid, araw-araw tayo ay merong battle na hinaharap. Come on! Araw-araw ng buhay natin, kapatid, tayo ay humaharap sa isang battle. Amen? Hallelujah. Nandiyan yung mga tukso, mga kapatid. Nandiyan, nandiyan yung mundo, kapatid. Nandiyan yung mga bagay na pwedeng makapaghiwal o makapag, uh, tawag doon, makapagpalayo sa'yo mula sa Diyos. So every day is a battle day. But let me tell you this, kapatid. Kapag nauunawaan natin kung ano yung ginawa ng Diyos para sa atin, magbabago yung ating pagtingin, yung pagprocess, yung paghandle, yung pagdeal sa kasalanan kapatid, sa mundo kapatid, o sa ano bang bagay na pwedeng makapagpalayo sa atin sa Panginoon. Amen. So we can so we can walk in victory. I believe. Wow, inom po muna ako. <laughs> Ayan. Pasensya na po kayo sa aking uh, napakalamig na boses. <laughs> Amen? You know, I believe mga kapatid na kalooban ng Diyos na tayo ay lumakad sa katagumpayan. Come on, araw-araw gusto ng Diyos na maging matagumpay ka. Amen? But it's a decision, it's a, cho- it's a choice. Amen? Kung gusto mong magpatuloy na araw-araw na ikaw ay magtagumpay sa buhay ka, but then araw-araw din tayo sumunod sa Panginoon. Araw-araw din natin i-remind yung sarili natin na hindi na ako yung dati kong pagkatao. Bago na akong nilalang. Binago na ako ng Diyos, kapatid. Bago ka na. Hindi ka luma, kapatid. Amen? Ikaw ay binago ng Diyos at patuloy niyang binabago. Woo! Aren't you glad na araw-araw ng buhay natin patuloy tayong binabago ng Diyos at yung pagbabagong ginagawa niya sa buhay natin kapatid, kinukuha niya yung mga bagay na luma, yung mga bagay na hindi maganda sa buhay natin, yung mga karakter na hindi naaayon sa karakter ng Diyos at tayo ay binibigyan niya kapatid, hallelujah, tayo kanya ay binibigyan ng mga bagong bagay. Binibigyan niya sa atin ng kanyang salita at ang kanyang salita ang siyang patuloy na mabago sa buhay mo at sa buhay ko. Amen? Hallelujah! So kalooban ng Diyos kapatid na tayo ay lumakad na may katagumpayan araw-araw. Romans chapter 5, verse 1 to 2. In the NIV translation, it says, Therefore, since we have been justified through faith, we have what? We have peace with God. Through our Lord Jesus Christ, through whom we gain access by faith into this grace in which we now stand. 
And we boast in the hope of the glory of God. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Na ikaw at ako na na kay Kristo na, tayo ay diniklarang walang sala. Come on! Tayo ay diniklara ng Diyos na walang sala. Just as if we've never sinned. Talking about justification. We are, be, we are justified by, by, by faith. Amen? We are justified through faith. You know, what is justification, mga kapatid? Uh, justification is an act of God. Justification is not our act. Because in and of ourselves, mga kapatid, we cannot just, you know, hindi tayo pwede maging matuwid. Amen? Hindi tayo pwede makawala sa ating mga kasalanan. So justification uh, is an act of God wherein He forgives us of our sin and credit to us the righteousness of Christ through faith. So yan yung justification, mga kapatid. Ito ang ay gawa ng Diyos na tayo ay Kanyang pinatawad sa ating mga kasalanan at tayo, kapatid, ay binigyan niya ng Kanyang katuwiran. At paano natin matatanggap yung katwiran na yung kapatid sa pamamagitan ng ating pananampalataya? Pwede mo bang sabihin, pananampalataya? pananampalataya. Amen? So three things that happen to us at, at salvation. So tatlong bagay, kapatid, na nangyari sa atin at salvation. So number one, He, forgive, he forgives us of all our sins. Hindi ka ba masaya, kapatid? Di ba napaka, napakasarap isipin? na tayo ay pinatawad ng Diyos. And I, and I believe on this, kapatid, walang, walang kahit gaano, walang anumang kasalanan na hindi kayang bayaran ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Walang anumang bagay na nagawa mo in the past na hindi, kayang pataw, hindi ka kayang patawarin ng Diyos. Come on, pinatawad ka ng Panginoong Yesus. Pinatawad tayo ng ating Panginoong Yesus. In fact, he forgives us of all our sins, past, present, and future. Wow! That's the grace of God. Yan, yan yung grasya ng Diyos na hindi ka lang niya pinatawad sa mga nakaraang mong kasalanan, <laughs> kundi pinatawad ka din ng ating Panginoon sa mga nagagawa natin ngayong kas- kasalanan at sa mga magagawa mo pang kasalanan. Lahat yun, kapatid, ay binayaran ng ating Panginoong Yesus at enough yung payment na binayad niya pang mga kapatid, upang tayo, upang ikaw at ako ay mapawalang sala. Hallelujah! And the number two, He gave us. He gave us and clothed us with His righteousness. Tayo kapatid ay binalot niya ng kanyang katwiran. Amen? Binalot niya tayo ng kanyang katwiran so that when God look at us, He will look at us as righteous as His begotten Son. Come on! Tayo ay, tayo ay ginawang matuwid ng Diyos. Tayo ay kanyang sinuutan ng, 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 ng katwirang kapatid. At ang pagtingin sa atin ng Diyos, kapatid, ay malinis na. Ikaw ay malinis na, kapatid. Dahil ikaw ay pinatawad na ng ating Panginoong Yesus. Hallelujah. And, 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 and because of that, dahil sa katwiran na tinanggap natin mula sa ating Panginoong Yesus, you know, ito yung naging basis, kapatid, ng ating relasyon sa Diyos. Yung dating relasyon na naputol dahil sa kasalanan, kapatid. Amen. Sabi ng Bible, tayo ay napahiwalay. Hindi tayo umabot sa kaluwalatian ng Diyos, kapatid, dahil sa kasalanan. Pero ngayon, dahil kay Kristo, dahil tayo ay nakay Kristo na, kapatid, yung ating relasyon, we're being reconnected to God now. You are now connected to God. Amen? Through Jesus. So meron tayong relasyon ngayon sa Diyos. Woo! Pag-usapang relasyon, kapatid, di ba? Siguro lahat tayo sa buhay natin, kinikilig tayo kapag, uh, you know, may mga relasyon tayo at alam natin na yung relasyon na yun ay nagpa-prosper. But let me tell you this, the most important relationship that you have right now is your relationship with God. 
Amen? Kaya kung meron mang dapat tayong unang alagahan at prioridad na relasyon sa buhay natin, it should be our relationship with God. And let me tell you this, if you have a healthy relationship with God, yung ibang relasyon na meron ka sa ibang aspeto ng buhay mo ay magiging maayos, magiging maganda, magpa-prosper kapatid, at patuloy mo na may enjoy yung buhay mo. Gusto ng Lord, mag-enjoy tayo sa buhay. Sa mga relasyon na meron tayo kapatid, gusto niya na tayo ay nag enjoy And it always starts with our relationship with God. Minsan ba natanungan mo na yung sarili mo, kapatid, kamusta na ba yung relasyon ko sa Diyos? I mean, kamusta na ba kami ni Lord? Kamusta na ba kami ni Lord ngayon? I mean, when was the last time you ask yourself, you know, sometimes it's, it's, it's good to ask yourself a question. Ask yourself, kamusta na kaya kami ni Lord? Close pa kaya kami ni Lord? <laughs> of course, si Lord. Alam mo, kapatid, si Lord hindi siya nagbabago. So kung feeling mo parang may nagbago, hindi si Lord yon. Siguro tayo yon. Amen? Kung feeling mo parang ang layo na lang ni Lord sa akin, no, si Lord. Hindi siya umalis, kapatid. Nanatili siya sa'yo. Nanatili siya sa'yo. So kung feeling mo parang, parang, parang layo kay Lord, hindi si Lord yung umalis or hindi si Lord yung nag-move para, para lumayo. Siguro tayo. And so ask yourself, kamusta na kaya kami ng Lord? Because if you have, because the most important relationship that you have is your relationship with God. Amen? And then naman three kapatid, not only that, for us to start it all, He gave us the faith to believe. Amen? He gave us the faith to believe. Because faith did not come from us, kapatid. Yung faith na meron tayo, hindi to galing sa atin. Amen? Ito'y binigay sa atin ng Diyos. The Bible says, He gave us you know, a measure of faith. Binigyan na tayo ng measure. He gave us a measure of faith. It comes from Him. Amen? Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. For by grace you have been saved, what? Through faith, and that not of yourselves. Hindi galing sa'yo, kapatid. Galing sa ating Panginoon. It is the gift of God. Yung grasya, yung pananampalataya na meron tayo, kapatid, yan ay galing sa Diyos at yan ay regalo sa atin, not of works, lest anyone should boast. Amen? So three, that's... Three things that happened to us at salvation. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan, kapatid. Yung ating, uh, yung, ating, uh, yung ating lumang buhay, kapatid. Yung lumang pagkatao natin, pinalitan ng bagong pagkatao, kapatid. Now we have a righteous nature. Amen? Wala ka ng sinful nature, kapatid. Righteous nature na yung meron ka. And yes, but pastor, nagkakasala pa rin ako. Yes, kapatid. Kasi bakit? Meron pa tayong flesh. Nandito pa tayo sa katawang panlupa. Meron pa tayong pag-iisip, kapatid, yung soul natin. And, 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 and I, that's why the Bible says we need to renew our mind. Amen? Nang, sa pamamagitan ng ating salit, ng salita ng Diyos, kapatid, we should renew our mind. And the more our minds is being renewed by the Word of God, let me tell you this, mapagtatagumpayan mo, Ano man yung mga tukso, ano man yung mga, ano man yung mga temptation na gustong i-offer sa'yo ng kaaway or i-offer sa'yo ng mundo. Why? Because you know the truth. That's the, that's, the, that's the most important thing right now is that you know the word of truth. Alam mo, yung salita ng Diyos, alam mo na ito yung sinabi ng Diyos. Kasi kapag, kapatid, kapag yun ay sinasabi lang ng sitwasyon mo, hindi yan totoo. Amen? You are not what you are experiencing right now. Yes, that's your reality, but it's not that, that's not the truth. And so, manindigan tayo sa katotohanan, kapatid. Yes, we don't neglect reality, but we will continue to declare the truth of God over our situation so that the truth of God will manifest and become a reality in our life, in your life, in your family, in your businesses. Whew. I feel the presence of God presence of God in this place. Amen? Hallelujah! So bago na tayo, kapatid, pinatawad tayo ng Diyos, binigyan tayo ng katwiran, sinutan niyo tayo ng katwiran, at binigyan tayo ng pananampalataya. Now, kung titignan natin yung buhay natin dati, kapatid, you know, salamat sa Panginoon na binago niya tayo. 
Ako yung buhay ko, hindi ko alam kung nasan ako ngayon. <laughs> kung hindi, hindi ko nakilala ang Panginoong Yesus. Siguro, ewan ko kung buhay pa ako, no? Kasi nung, nung bata pa ako, mahilig, mahilig akong makipagrambulan, eh. Mahilig akong makipagrayot. Uso yung dati, yung mga kabataan, nung batang 90s, kung batang 90s ka, di ba? Rayot! Kasi dun sa amin, nakatira ako dati sa Malabon, kapatid, meron kaming parki doon, park. Araw-araw yung kapatid, paghapon. Nakita mo doon, nagkukumpulan yung mga kabataan. Meron kaming grupo, meron din silang grupo. So nagbabatuhan kami ng mga bato. At kung ano yung mapupulot namin, nagbabatuhan kami. Narayot talaga. And to the point na halos gabihin na ako umuwi. <laughs> Kaya yung, ma- yung mama sa yung, yung papa ko, grabe, talagang pasaway ako dati. Pero thanks be to God, nung nakilala ko ang Diyos, nagbago ang lahat. Amen? Let me tell you this, kapag nakilala mo si Lord, magbabago ang lahat sa buhay mo. Woo! Magbabago ang iyong buhay, kapatid. Magbabago ang iyong pananaw sa buhay, kapatid. Magkakaroon ka ng karakter na karakter ng Diyos. At yung mga karakter na hindi galing sa Diyos, kapatid, yan ay mawawala, kapatid. Amen? Now, hindi naman yan instant na mangyayari, kapatid, sapagat araw-araw tayong binabago ng Diyos. Pero yung nature natin, kapatid, hindi na sinful nature, righteous nature na, kapatid. At kapag yung faith natin ay nakapokus sa Panginoon, yan ay yung, yung, yung nature na yan, kapatid, ay nag activate sa buhay natin upang makita sa buhay mo. Amen? Amen? You know, thanks be to God. Alam natin kapatid na nangyari, you know, kapag babalik tayo sa, sa Genesis, di ba, in the book of Genesis, in the, in the Garden of Eden, nakita natin kung paano bumagsak ang tao sa kasalanan. Amen? Hallelujah! Kung paano ang tao ay nalagay sa isang sitwasyon na hindi maganda. The, the greatest uh, tragedy in human history happened in that garden, in the Garden of Eden. Nung ang tao, nung si Adan ay mag-disobey. At dahil sa kanyang pag-disobey, kapatid, pumasok ang kasalanan. At ano ang naging bunga ng kasalanan, kapatid? Kamatayan. Alam mo ba, kapatid, no, we were never designed to die. We were never designed to die. But because of sin, pumasok yung kamatayang kapatid. At tayo kapatid, tayo ay naapektuhan ito. Tayo ay naapektuhan ng kanilang ng kasalanan. And it becomes a generational curse. It becomes a generational sin. Because of one man's disobedience, sin came into our lives and brought death. And it's not a physical death, but spiritual death na tayo ay napahiwalay sa Diyos. Romans chapter 5 verse 12. Therefore it says, Therefore just as sin entered the world through one man and death through sin and in this way death came to all come on, people. Came to all people because all sinned. Past tense. Amen. So when Adam sinned, guess what? We sinned. <laughs> Amen. So we were in him in the, you know in 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 Adam. Kung ano yung nangyari sa kanya kapatid, nangyari din sa atin. Nung siya ay bumagsak sa kasalanan, tayo rin ay bumagsak sa kasalanan. Nung siya ay napaalipin sa kasalanan, tayo rin ay napaalipin sa kasalanan. Kung ano yung naging bunga ng kasalanan, ganun din yung naging bunga nito sa atin. Kung baga sakit ng ng kalingkingan sa ng buong katawan. Amen. Di ba kapag may masakit sa katawan, sa, sa, sa katawan natin, di ba? Minsan ang hirap bumangon, ang hirap kumilos, meron kang gustong gawin pero hindi mo magawa kasi nga parang you're not feeling well. Because there's an area in your body na masakit at naapektuhan ito lahat ng sistema ng katawan mo. Amen? So ganito rin yung nangyari sa ating kapatid. Dahil sa kasalanan ni Adan. But let me tell you this. But when a person came to know Christ and received Christ as his Lord and Savior, you are now in him and not in the first Adam. Amen. And I like this because what happened to Christ at Calvary happened to us as well. Ano ba yung nangyari kapatid 
sa Calvary. Amen? Yung ating mga kasalanan ay kasamang naipako. Amen? Doon sa cross, kinuha ng ating Panginoong Yesus yung ating mga kasalanan, yung ating mga kamalian, lahat ng bagay na hindi maganda sa buhay natin ay kasamang naipako doon sa cross sa katawan ng ating Panginoong Yesus. Kaya tayo ay namatay na mula sa ating mga kasalanan. Si Yesus ay namatay, kapatid. At tayo rin ay namatay. Woo! Namatay sa ating mga kasalanan. At dito nagkaroon, kapatid, ang tinatawag na divine exchange. Kinuha ni Jesus lahat ng ating kasalanan. At dahil napakabuti ng Diyos, binigay niya sa atin yung kanyang katwiran. Ibinigay niya sa ating kapatid yung kanyang katwiran. And so now, we move from sin to grace. From death to life. From sin nature, from having a sin nature, now we have a righteous nature. From having an old life, now we have this new life in Christ Jesus. Come on! Pwede ba natin pala ng Panginoon? Hallelujah! Meron na tayong bagong buhay mula sa ating Panginoon, mula, na, mula sa ating Panginoon Jesus. We are now under the grace of God. Amen. Yan ay dahil sa grasya ng Panginoon. But let me tell you this, mga kapatid. Of course, habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, dapat tayo ay lumalakad ayon sa kanyang kalaoban. Amen. And let me tell you this, yung grasya ng Diyos, kapatid, hallelujah, is not just about what He did for us before. I believe that the grace of God is what God is doing right now in your life. Yung grasya ng, ng Diyos ay hindi lang kung ano yung ginawa niya doon sa cross, kundi ano yung ginagawa niya ngayon sa buhay mo. If you're walking in the will of God, yan yung, yan yung grasya ng Diyos. And if you're, if you're living in the will of God, kapatid, mararanasan mo yung grasya niya. Ano yung grasya ng Diyos, kapatid? Yung kanyang presensya, yung kanyang provision, yung kanyang kagalingan, kapatid. And you can declare that over your life. You can declare the grace of God over your situation. Amen. And we know na yung grasya ng Panginoon, kapatid, hindi lang siya kapatawaran ng kasalanan natin, but it's an enabling power. You have a power. I've got the power. <laughs> diba? You've got a power. What is this power? This is, this, is, this is the power of the grace of God working in your life. Amen. But, but, but pastor, bakit ganun? Bakit Yes, I know the grace of God. I know ako'y pinatawad na ng Panginoon. Pero bakit? Bakit parang paulit-ulit ko pa rin nagagawa yung kasalanan? Bakit may time pa rin na parang bumabalik ako sa dati? Bakit? 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 Ang hirap. You know, it's, just, it's gonna be hard for you to resist something you're constantly allowing to enter in your life. That's why you need to always remind yourself, renew your, your, your mind so that malalaman mo kung ano yung kalaoban ng Diyos at hindi kalaoban ng Diyos. The problem is, kapatid, kapag ang isang bagay ipatuloy na nating, paulit-ulit nating ginagawa, kapatid, minsan magiging kalos na tayo, kapatid. Ano yung kalos? Yung wala ka ng maramdaman or yung nagiging numb na tayo, di ba? na magiging manhid na tayo sa kasalanan, di ba? Akala natin, tawag doon, parang okay na sa atin yung kasalanan, pero hindi, kapatid. Hindi na ikaw yan. Amen. Hindi ka na yung kasalanan. Hindi na ikaw yung dati mong pagkatao. Patay na yan. Kasamang namatay doon sa cross, kapatid. At nung si Jesus ay nabuhay, ikaw ay nabuhay din. Nagkaroon, ikaw ay nabuhay din at nagkaroon ng bagong buhay kay Kristo. Amen. Now, I want us to go back to Romans chapter 6. And, and, and there's something in here na gusto kong makita natin, mga kapatid. Romans chapter 6, verse 1 to 4. It says here, What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi pwede. <laughs> Amen. 
Kung tinanggap natin yung grasya ng Diyos, kapatid, dapat yung grasya ng Diyos ang tutulong sa atin upang hindi na natin i-commit yung same mistake, yung same sin na, ginag- na, na nagawa natin before. Kasi bakit? We are under the grace of God now, mga kapatid. Amen? And we need the Word of God. That's why we need the Word of God. We need to constantly remind ourselves about the Word of God, about the promises of God. Ano yung sinasabi ng Diyos sa buhay natin? We are those who have died to sin. How can we live in it any longer? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ, Jesus were baptized into His death. Now, dito, ma- ma- dito makikita natin, makapansin natin kapatid yung word na, na baptism. And usually, uh, kapag pinabasa natin to, I don't know how you study the word, but uh, every time, na there's a word na, nag, na nakukuha ng aking atensyon, pinag-aaralan ko yung kapatid. So I try to look at the word baptism at gusto ko makita, ano bang klaseng baptism to? Kasi minsan, kapag baptism, di ba ang naisip natin, water baptism? <laughs> di ba? Water baptism. Uh, ano? <laughs> di ba? Or swimming, swimming daw. Sabi ni Sael. Hindi. Di ba? You know, there are three kinds of baptism. Di ba? Meron tatlong Uh, uri ng baptism, mga kapatid. Actually, gusto ko sabihin, apat sana eh. <laughs> kasi, yung, kasi yung, yung isa kasi, di ba, yung kay, kay John the Baptist, baptism of repentance. But anyways, I will stick to three. Alright. So one is water baptism. And what is ba- wa- water baptism? Usually, to immerse into the water so we can, it's, it's, a, it's significant, uh, tawag doon, meron tong significance, mga kapatid. Amen. Through water baptism, we are being identified in Christ through His death, burial, and resurrection. Amen. Hallelujah. And usually, it's, it's the work of the pastor, di ba? Amen. Or the minister. Siya yung nagbabaptize. Sino ba dito nabaptize na? Kung hindi ka pa nabaptize, sige kapatid, kapag naging maayos ang sitwasyon. Hallelujah. Mag, mag, ano tayo? <laughs> Magpa-plan tayo. Amen. Mag-schedule tayo ng water baptism. Di ba? And second baptism, mga kapatid, is the Holy Spirit baptism. The Holy Spirit baptism. In Luke chapter 3, Luke chapter 3 verse 16, you know, it says, meron ba dito? Wala. Ayan, sabi niya in Luke chapter 3 verse 16, John answered them all, saying, I baptize you with water, but he who is mightier than I is coming. Talking about Jesus. The strap of, who, of whose sandals I am not worthy to untie. And look at this. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. So Holy Spirit baptism is the work of Jesus. Amen. It's the work of Jesus. Acts chapter 1 verse 4 to 5. No, let's let's read also this uh, this verse in Acts chapter 1 verse 4 uh, to 5. Ayan. And while staying with them, he ordered them not to depart from Jerusalem but to wait for the promise of the Father, talking about the Holy Spirit. Amen. Which he said, you heard from me. Then verse verse 5, For John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Amen? So, first is water baptism. Second is Holy Spirit baptism. What is third? Baptism into the body of Christ. Baptism into the body of Christ. First Corinthians chapter 12, verse uh, 12 to 13. In the NIV translation. Amen? Pwede ba natin siyang basahin kapatid? Yan, uh, first Corinthians chapter 12. For we were all baptized by what? By one spirit. So, so baptism, in, bab, baptism into the body of Christ, it's the work of the Holy Spirit. So here we can see water baptism is, is you know, it's the work of a pastor or whoever will minister. And then, Holy Spirit baptism, it's the work of Jesus. And now, baptism into the body of Christ, it's the work of the Holy Spirit. So as to form one body. Talking about the body of Christ, whether Jews or Gentiles, slave or free. And we were all given the one spirit to drink. Amen? Hallelujah. Titus, 
Titus chapter 3, verse 4 to 5. Titus chapter 3, verse 4 to 5. Amen? Amen. Dami natin mga binabasa ng mga scripture, ng mga verses. It's good, mga kapatid. Hallelujah. So, Titus chapter 3, verse 4 to 5. It, it says there that the Holy Spirit is the one doing the, the, the change in our life, mga kapatid. Ang banal na Espiritu, siya yung kumikilos upang magkaroon tayo ng, upang ma-activate natin, kapatid, itong bagong buhay na meron tayo mula sa ating Diyos. Amen. So we can live a holy, godly life. Amen. Don't you know that we don't you know that we are now in a dispensation of the Holy Spirit? Amen. We are now in the dispensation of the Holy Spirit. The Holy Spirit is in charge of the church and he's in charge of our life. And the Bible says that when Jesus when Jesus Christ was raised to 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 that to, we're also being raised amen the same spirit that raised jesus from the dead from the dead is the same spirit that will you know raise us up that will quicken our our mortal body mga kapatid amen so we are now under the guidance under the leading of the holy spirit The same power that raised Jesus from the dead is also at work in us. Aren't you glad that the Holy Spirit is at work in you? Amen. He is at work in you. Colossians chapter 1 verse 13 to 14. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us, what? Into the kingdom of the Son of His love in whom we have redemption through His blood. The forgiveness of of our sins. And I want us to, you know, to, I want, I want, I want, I want you, I want to, gusto kong i-point kayo dito, sa kap- dito kapatid na dahil sa banal na Espiritu na siya na yung gumagabay sa atin sa, sa, sabi ng Bible that it is the Holy Spirit who will lead us into all truth. Ang, ang banal na Espiritu ang siyang nag-guide sa atin, nag-lead sa atin sa lahat ng katotohanan. Amen? And, and the Bible says that the, we have the Holy Spirit inside of us. Amen? The Holy Spirit lives inside of us. And we know the... F- and, 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 and for us to live a newness of life, mga kapatid, upang maging act, ma-activate yan sa buhay natin, we need the Holy Spirit. Come on! We need the Holy Spirit, mga kapatid, for us to live out this newness of life. So what do we need? We need to walk by the Spirit. Amen. We need to live by faith. Amen. So how can we live this new, newness of life? Four things, kapatid. How can we live this newness of life? Number one, by walking in the Spirit. By, second, number two, by living by faith. Number three, by reflecting godly characters. Number four, by being not ashamed to proclaim the gospel of Jesus Christ. Amen. And it's all because of the Holy Spirit. Amen. In our life. It's, it's a work of the Holy Spirit sa buhay natin. Amen. You know, it says in Galatians, open your Bible in Galatians chapter 5, verse 22 to 25. But the Holy Spirit produces what? Produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. And those who belong to Christ, Jesus, have nailed the passion and desires of their sinful nature to His cross and crucify them there. Since we are living by the Spirit, let, let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. So now, kapag tayo daw ay lumalakad, na pinananahanan tayo ng banal na Espiritu, mga kapatid, let me tell you this, yung mga prut, yung prutas na to, yung gentleness, kapatid, yung love, hallelujah, Amen? Yung joy, yung peace, yung patience, yung kindness, kapatid. Itong mga, itong mga bunga na to kapatid, ay, ay, ay tawag doon, ma-activate sa ating buhay. Makikita sa buhay natin, mga, pang, mga kapatid. Amen? That's why I believe that as long as the Holy Spirit lives inside of us, this fruit will remain in us. 
And every time we need this fruit, kapatid, na ma-activate sa buhay natin, we just need the Holy Spirit. Amen? We just need to walk by the Spirit. And I believe, yan ay sa buhay natin ay makikita, kapatid. Makikita yung patience, makikita yung gentleness, makikita yung self-control, makikita yung faithfulness. Amen? Hallelujah. And, and I believe na kapatid na ang Diyos ay yan yung ganyang kalooban na tayo ay lumakad na naaayon sa banal na Espiritu. Because the Holy Spirit will never contradict the Word. He will only confirm kung ano yung sinabi ng salita ng Panginoon. So pag tayo ay lumalakad kapatid sa banal na Espiritu, then ibig sabihin niyan tayo ay lumalakad na naaayon sa salita ng Diyos. At kapag tayo ay lumalakad na naaayon sa salita ng Diyos, then tayo ay lumalakad ayon sa kaniyang kalooban. Amen. We are we are dead to sin, we are now alive to God. This is ito yung pagiging alive sa Panginoong Hesus, mga kapatid. Amen. Hallelujah! Nang kanyang salita, ang kanyang kalooban, ang kanyang banal na Espiritu ang siyang naglilid sa atin. Hallelujah! We are alive in Christ. You are alive in Christ Jesus. And so, I want to challenge you, mga kapatid. When we when we allow the Word of God, when we allow the Spirit of God to lead us, let me tell you this, yung nasa ng, ng, ng katawan, kapatid, yung, 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 yung influensya ng mundo, kapatid, hindi yan magtatagumpay sa buhay mo. Amen? The Bible says, walk in the Spirit so you will not gratify the lust of the flesh. You want to live your life for God? Walk according to His Spirit. Work according to the leading of the Holy Spirit in your life. Amen? And I, and, and, and I believe na mapagtatagumpayan mo kapatid. Ano man yung mga pagsubok, ano man yung mga, ano man yung mga temptation na pwedeng dumating sa buhay mo kapatid kaya mo mapagtagumpayan yan. Why? Because you have the Holy Spirit inside of you. Aren't you happy, kapatid, that we have the Word and we have the Spirit? That will help us live a holy life. That will help us walk in the will of God. That will help us fulfill whatever, whatever, the, the, whatever the, the calling of God in your life. Yan ang tutulong sa ating kapatid. Hallelujah. Na ating ma-fulfill anuman ang plano ng Diyos sa buhay natin. We need the Word and we need the Spirit of God. That's why I challenge you every time you pray, you pray in the Spirit. Come on. As you meditate on the Word of God, as you feed on His Word, then ask the Holy Spirit, Holy Spirit, Guide me, Holy Spirit, lead me. And let me tell you this, the Holy Spirit will always lead you. He will lead you into all truth. He will always point you to Jesus. He will always point you to something that carries eternal value. He, the Holy Spirit will never lead you into something temporary, temporal. Oh no! He will lead you into all truth, kapatid. And that will bring change. That will bring transformation sa buhay mo. Gusto ba natin, kapatid, ng transformation sa buhay natin? Amen? Di ba? Gusto ba natin ng transformation, kapatid? Hindi lang, hindi lang, uh, tawag dyan, hindi lang renovation. <laughs> transformation. Amen? Di ba, kapag, uh, minsan, di ba, pag bumibili ka, ng, ng, ng isang bahay, isang gawa ng bahay, tapos may na nakatira na dati. Di ba, usually ang ginagawa mo, ano ginagawa mo? Nire-renovate mo, di ba? Pinapaganda mo siya. Pero it's the same house. It's the same, it's the same house na tinirhan ng ibang tao dati. Amen? Nire-renovate mo lang sila, siya. But I believe that when God moves in our life, there's a total transformation. Amen? 
total transformation, total change na mangyayari sa buhay natin. Hindi lang tatakpan yung mga 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 bagay na hindi maganda sa buhay natin kundi aalisin niyan sa atin ng Diyos kapatid at papalitan niya ng mga bagay na kalooban niya para sa iyo. Mga bagay na kung saan mag enjoy ka kapatid. Mga pagpapala na ibibigay niya sa iyo na walang halong kalungkutan. You know the, the, the blessing of the Lord, yung blessing ng Lord kapatid walang halong kalungkutan. Amen. Yung blessing na galing sa Panginoon, kapatid, mag enjoy ka. Hindi lang ikaw yung mag enjoy pati yung, mga, yung, yung, yung family mo. Those people around you, uh, they will also be blessed. Then they may be blessed din, mga kapatid. Amen? And, and, and this, is, this is, you know, ito yung, ito yung, ito yung resulta, kapatid, kapag tayo ay lumalakad in the newness of life na binigay sa atin ng ating Panginoong Yesus. Amen? So today I challenge you. You are not your past. You are no longer de- defined by your past mistakes. You are no longer defined by your past failures. You are now defined by the finished work of Jesus. And by His grace, yes, you can overcome every temptation. Amen? Every trial, every problem na pwedeng kapatid, hallelujah, pwedeng dumating sa buhay mo, kapatid. Meron kang grasya mula sa Diyos. Meron kang kapangyarihan mula sa ating Panginoong Yesus. So every day, make a decision. I will walk according to His Word. And I will allow the Holy Spirit to lead me. Because I want to embrace this newness of life. Let us embrace this newness of life. Let's make a decision every day that, hey, I'm not that person anymore. I am this person right now. I am in Christ. And if I am in Christ, I am okay. If I am in Christ, I am blessed. If I am in Christ, I am healed. If I am in Christ, I'm not a failure. If I am in Christ, if I know that I am in Christ, I am whole. I'm not broken. I am whole. I am complete. I don't need anyone to complete me, my, my, my life. I'm already complete in Christ Jesus. Amen? At kapatid, yung mga inaasahan natin sa buhay, yan ay darating kapatid. Habang tayo ay nandito sa journey. Amen? A faith journey. Doon natin patuloy mararanasan kapatid, yung bunga nitong newness of life. So let's embrace this kapatid. Embrace the newness of life na binigay sa iyo ng Panginoon, na binigay sa atin ng Panginoon. And it's, a, and it's a daily choice. It's a daily decision. Lord, I will allow you to move in my life. I will let your spirit to guide me and to lead me into all truth. Lord, let your, let your word. Lord, ayaan mo ng iyong salita ay patuloy na baguhin ang aming pag-iisip. Ayaan mo na nga ang iyong salita ay patuloy na baguhin ang aming mga puso. Punuin mo ng iyong salita, Lord, ang aming mga kaisipan. upang ang aming mga pananampalataya ay patuloy na maging matatag. Upang ang aming mga pananampalataya, Lord, ay patuloy na lumago. At sa paglago ng aming pananampalataya, Lord, ay pat- mas, mas lalo ka naming nakikilala sa buhay namin. Mas lalo kaming nagmamature. At mas lalo naming nakikilala ang banal na Espiritu sa buhay namin. At ang banal na Espiritu ang siyang mag sa amin sa buhay na ito. And that the fruit of the Holy Spirit will become, will be seen in our life. That the character of God will be seen in our life. We will reflect 
your character. For we represent you here on earth. Salamat po, Panginoon, na patuloy mo kaming binabago, Lord. And so, kapatid, kung, kung alam mo na merong era sa buhay mo na kailangan mong isurrender yan sa Panginoon, I encourage you to surrender that to the Lord. Whatever it is that you you feel like you need to surrender it to the Lord, surrender it to Him. You lose nothing by being obedient to God. In fact, when you surrender everything to the Lord, when you surrender that thing that is causing you upang malayo ka sa Panginoon, may kita mo yung totoong pagbabago. May kita mo yung grasya ng Lord, yung kapangyarihan ng Diyos na kikilos sa buhay mo. And so if there's, a, if there's an if there's something that you need to surrender to God. Surrender it right now. There's an open heaven in this place. There's an open heaven where you are right now. At ang Diyos nakikinig siya sa'yo. And if you are willing and obedient, you will eat the best of the land. You will experience God like never before. God will begin to show you things. God will begin to download something in your heart that is necessary for you to fulfill your call, your purpose. And God will connect you to the right place. God will connect you to the right people. Now that you are connected to God, He will connect you to those people in whom He is also at work. And God will connect you to His church, His local church. And there in that church, in this local church, you will flourish. You will flourish. Woo! Patuloy tayong magiging liwanag, kapatid, sa mundo na ito. Yes, there's a testing of faith. And that is very necessary, mga kapatid. Because if your faith is not tested, you can, cannot be trusted. The testing of our faith produces stronger character. And this is the character of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Well, I hope and I pray na meron po kayong na-receive mula sa ating Panginoon sa hapon na ito. And we continue to encourage you guys to join us again next Sunday for our Home is Live. We're so blessed to have you join us this afternoon. And don't forget to also you know, join us sa iba't iba po naming mga ministry online and, and we will see you again next uh, Sunday. Salamat sa lahat ng volunteers na meron po tayo dito sa Metro Space, sa ating worship team. Amen. We're so blessed, you know, because of our volunteers, uh, nagagawa po natin itong ating service at ating Sunday services. Amen. Well, mga kapatid, God bless you and we will see you again next Sunday. Amen. God bless you.